இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் சியோனிலே எக்கால மூதுங்கள் பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமியுங்கள் விசேஷ ஆசிரிப்பை கூறுங்கள் அலே லூயா சியோனிலே எக்கால மூதுங்கள் பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமியுங்கள் விசேஷித்த ஆசாரிப்பை கூறுங்கள் என்று இங்கே யோவேல் திருக்க தரிசன புஸ்தகத்தில் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் இங்கே வாசிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் சொல்லப்பட்டிருக்க இந்த மூன்று காரியங்களை இந்த வருகிற மாதங்களிலே உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அதை செயல்படுத்துவீர்கள் என்று சொன்னால் அது மிகவும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அது ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நல்ல லூயா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேலை இருக்குது உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய பிஸியாக இருக்கிறீங்க ஆனாலும் ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால் அது உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றுக்கும் நன்மையாக இருக்கும் அலே லோயா சியோன் என்று சொன்னால் தேவனுடைய நகரம் தேவனுடைய வீடு தேவன் வாசம் பண்ணக்கூடிய அவருடைய ஆலயம் இருக்கக்கூடிய இடம் இரண்டு விதமான சியோன் இருக்கிற ஒன்று உலகத்திலே ஒரு சியோன் இரண்டாவது பரலோகத்திலே ஒரு சியோன் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ ஜனங்கள் பரம பரம சியோனுக்கு பிரவேசிக்கிறதற்காக அழைக்கப்பட்ட அவர்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்துருக்கிறார் யாரெல்லாம் உண்மையாக ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் உண்மையாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த பரம சியோன் கத்தர் கொடுப்பார் பரமசியோனுக்கு போக ஆசைப்படுகிறவர்கள் முதலாவது பூமியிலே இருக்கக்கூடிய சியோனை தரிசிக்க வேண்டும் இன்னைக்கு எருசுலேமில் சியோன் இருக்கிறது அந்த எருசுலேமில் இருக்க தேவாலயத்தை பார்க்க நிறைய பேர் டூர் போகிறாங்க வராங்க ஆனால் நாம் போக முடியாதவர்களுக்கு கத்த நமக்கு சபை என்கிற சியோனை கத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் அலே லூயா இந்த சியோன் என்கிற இந்த சபைக்கு யார் ஒருவர் ஒழுங்காய் வருகிறார்களோ யார் ஒருவர் ஒழுங்காய் கத்தரை ஆராதிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கத்த சில பாக்கியங்களை ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் அலே லோயா சில பாக்கியத்தை வச்சிருக்கிறார் முதலாவது சபை என்கிற சியோன்குள்ளே வரலையனா அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வராது சபை என்கிற சியோன் கிட்ட நம்ம வந்து கோத்து கோபமாக இருப்போமானால் கொய்த்து கோச்சு கொள்வோன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா இது சபை இந்த சபை என்பது தேவனுடைய வீடு இந்த ஜெப வீட்டில் தேவன் வாசம் பண்ணுகிறார் அலே லோயா இதில் யாரும் பெரியவர்கள் அல்ல எல்லாருமே பொதுவானவர்கள் சமமானவர்கள் நல்ல ஒரு அல்லே லோயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சரி அப்போ இந்த சியோனுக்குள்ளே என்ன செய்யணும் என்பதை கத்த நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார் மூன்று காரியம் ஒன்று எக்காலத்தை ஊதணும் எக்காலம் பார்த்துருக்கீங்களா எக்காலம் பார்த்துருக்கீங்களா ட்ரம்பட் ஊதுவான் பெரிய வலை சுழல் சுழலாக இருக்கும் சில சின்னதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு எக்காலத்துக்கும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட சத்தம் வெளிவரும் ஒவ்வொருடைய எக்காலத்துடைய அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் சத்தங்கள் முழக்கங்கள் உண்டாது நம்முடைய கரத்தில் இருக்கக்கூடிய எக்காலம் எப்படிப்பட்டது முதலாவது நாம் தெரிந்து கொள்ளணும் இங்கே ஆண்டு சொல்கிறார் சியோனிலே எக்காலம் ஊதுங்கள் இப்போ உன் தொண்டை எப்படி இருக்குதோ அப்படி தான் சத்தம் வரும் ஜவம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் சத்தமே வரல பார்த்தீங்களா அப்போ உன் தொண்டை எப்படி இருக்குதுன்னா ரொம்ப பலவீனமாக இருக்குது சிலருடைய எக்காலம் எப்படி இருக்குது பயன்படாத ஒரு எக்காலமாக இருக்குது பிரயோஜனம் இல்லாத எக்காலம் ஜபம் சொன்னால் நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறது ஜபம் சொன்னால் எதையோ ஒன்று பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜபம் சொன்னால் தன்னுடைய வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறது தேவ பயம் இல்லாமல் நிர்விசாரத்தோடு அலைந்து கொண்டு இருக்கிறது தேவனுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அலே லோயா ஜபம் என்றால் தேவனை தேடு வந்திருக்கிறோம் அது ரெண்டு பேராக இருந்தாலும் சரி நாலு பேராக இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரை உண்மையாக பயத்தோடு பக்தியோடு ஆராதிக்கணும் அலே லோயா சரி அப்போ எக்காலத்தை ஊத சொன்னார் முதலாவது ரெண்டாவது பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமியுங்கள் பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமியுங்கள் ரெண்டாவது ஃபாஸ்டிங் போட சொன்னார் அந்த ஃபாஸ்டிங் எப்படி இருக்கணும்னா பரிசுத்தமாக இருக்கணும் அலே லூயா பரிசுத்த உபவாச நாள் நாம் நியமிக்க வேண்டும் மூன்றாவது விசேஷித்த ஆசரிப்பு விசேஷித்த ஆசரிப்புனா ஒரு ஸ்பெஷல் செலப்ரேஷன் ஆராதனை நாம் ஒழுங்குபடுத்தணும் 
அப்படியானால் தேவன் எதிர்பார்க்கிற இந்த மூன்று காரியத்தை சியோனிலே நாம் செய்யணும் அப்போ சியோன் என்று சொன்னால் நம்முடைய சபை என்கிற இந்த சியோனில நாம் சபையாக ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி நாம் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான காரியங்கள் ஒன்று எக்காலத்தை ஊதணும் எக்காலன்றது நீ வாங்கிட்டு வந்து ஊதுறது இல்லை உன் வாயினாலே கத்திரை துதிக்க அலே லூயா உனக்கு முதல் உனக்கு எக்காலத்தை கொடுத்துருக்கிற என்னென்னா உன் வாய் திறந்து துதிக்கிறது தான் எக்காலம் இந்த முழக்க சத்த வாயில இருந்து வரணும் வைக்கப்படவே கூடாது கத்திரை துதிக்கிறதுல ஒரு நாள் கவலைப்பட்டு பாரப்பட்டு பயந்து என்னது அந்த ஷை வரவே கூடாது வெக்க வரவே கூடாது நல்ல வாய் திறந்து சோதரம் பண்ணி துதிக்கணும் ரெண்டாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் சபையில் எப்படி இருக்கணும்னா உபவாச நாளை நியமிக்கணும் ஃபாஸ்டிங் அலை லூயா ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தோராம் தேதி வரைக்கும் இந்த மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் டொண்ட்டி ஒன் டேஸ் நான் வந்து ஜப கூட்டத்தை நான் வைத்திருக்கிறேன் அலே லூயா ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தோரு நாள் தினம் மாலையில் சாயங்காலம் இங்கே ஆறுலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் இல்லை ஏழரை மணி வரைக்கும் ஜபம் நடக்கும் அலே லூயா அலே லூயா வரவங்க வாங்க வரலையா அது உங்கள் இஷ்டம் அது உங்கள் விருப்பம் ஆனால் நான் ஜபம் பண்ண போகிறேன் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தோராம் தேதி வரைக்கும் சாயங்காலம் ஜபம் உண்டு முதல் ஏழு நாள் உபவாசம் நம்ம போடணும் இந்த உபவாசம் எப்படி போடணும்னா நீங்கள் எல்லாருமே பங்கெடுக்கணும் ஃபாஸ்டிங் அரை நாளாவது இல்லை முழு நே முழு நாளாவது ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஏழாம் தேதி வரைக்கும் யாராவது ஒருத்தர் குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் இல்லை ரெண்டு பேர் நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் போட்டு சபையில் வந்து ஜெபிக்கணும் அல்லே லூயா யாரெல்லாம் ஃபாஸ்டிங் போடுறீங்களோ கரெக்டாக அந்த ஏழு நாளைக்கு உங்கள் பேரை எனக்கு கொடுக்கணும் அல்லே லூயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அல்லே லூயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ அந்த ஃபாஸ்டிங் உபவாசம் போட்டு ஜெபிக்கிறதுனால என்ன நடக்கும்னா ஒரு மாற்றத்தை கற்றுக்கொண்டு வருவார் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் குடும்பத்தில் அந்த அற்புதத்தை ஆண்ட செய்வார் ஃபாஸ்டிங் போட்டு சபைக்கு வரணும் ஃபாஸ்டிங் போட்டு வீட்லேயே உட்காந்து இருக்கிறதுல ஃபாஸ்டிங் போட்டு சபையில் வந்து ஜவம் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நல்லா சாப்பிடுங்க கத்தர் உங்களை ஆசிரியப்பா மூணாவது இந்த ஏழு நாள் முடித்த பிறகு இந்த ஒரு ஆசிரிப்பு விசேஷித்த ஒரு செலப்ரேஷன் மாலை கூட்டத்தை நான் இங்கே ஒழுங்குபடுத்த போகிறேன் அதில் எல்லாருமே என்ன பண்ண உங்கள் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளணும் கை உயர்த்தி அழிவு உயர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஏழாவது நாள் முடிகிற போது அந்த ஃபாஸ்டிங் அன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் இங்கே இருக்குது சனிக்கிழமை அலே லோயா அலே லோயா சனிக்கிழமை இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை நினைக்கிறேன் திங்கக்கிழமை கத்திரிக்கு சொத்து திங்கக்கிழமை வருது அந்த திங்கக்கிழமை ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் இங்கே இருக்குது எல்லாரும் வரணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் குடும்ப குடும்பமாக வந்து அந்த முக்கியமான அந்த கடைசி நாள் ஜபத்தில் கலந்து கொள்ளும் இந்த மூன்று காரியம் இந்த சபை என்கிற சியோன்லே கத்தர் வைக்க விரும்புகிறா அது உங்கள் வாழ்க்கையிலும் இருக்கணும் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் முதலாவது எக்கால ஊதனம் வாய் திறந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் துதிக்கணும் ஜெபிக்கணும் யாராவது மதியான வேலையில் வந்து ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து ஜோம் பண்ணிட்டு போகணும் இந்த ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஏழாம் தேதி வரைக்கும் உங்கள் நேரம் கிடைச்சதுன்னா எப்போ வேணால் என்ன பண்ணுங்கள் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஏழாம் தேதிக்குள்ளே தினமும் வந்தால் கூட சந்தோஷம் வந்து ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து ஜோம் பண்ணிட்டு போகணும் அல்ல லூயா நேரம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு கூட வந்து ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து ஜோம் பண்ணிட்டு போகலாம் அல்ல லூயா உபவாசத்தோடு இருக்கணும் அந்த ஏழு நாளும் கண்டிப்பாக அரை நாள் உபவாசம் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க எடுங்க பெரியவங்க அந்த ஏழு நாளும் நீங்கள் உபவாசம் எடுப்பீர்கள் ஆனால் அது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அது பெரிய நன்மையை கொண்டு வரும் கைய உயர்த்தி அலை லூயா சொல்லாமா சரி அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நல்ல ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் ரெண்டாவது துதிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் மூன்றாவது உபவாசம் போடக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் ஃபாஸ்டிங் போடணும் இது வரைக்கும் நான் ஃபாஸ்டிங்கே போட்டதில்லை எப்படி ஐயா ஃபாஸ்டிங் போடுறது கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை காலையில் பல்ல வளக்கிட்டு குளிச்சுட்டு டீ காஃபி குடிச்சிட்டு சைலண்ட்டாக உட்காந்துருங்க சோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டு அதுதான் ஃபாஸ்டிங் அலை லூயா ரொம்ப மயக்கமாக இருக்குன்னா ஒரு பிஸ்கெட்டை கூட வச்சு சாப்பிட்டுக்கோ அதுக்குன்னு ஒரு பேக்கெட் ரெண்டு பேக்கெட்டு சாப்பிட்டு வயிற்று நிரப்பிக்காது அது ஃபாஸ்டிங் கிடையாது அலே லூயா சார் ஒரு ஒரு மேரி பிஸ்கெட்டு கூட வச்சு சாப்பிட்டுக்கோ அப்படி ஒன்றும் சாப்பிடணுன்னு அவசியம் கிடையாது வெறும் டீ காஃபி குடிச்சா போதும் ஃபாஸ்டிங் இருந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு ஆய் ரெண்டாவது சபைக்காக ஊழியத்துக்காக ஜெபிக்கணும் இந்த ஏழு நாள் அலே லோயா 
இருபத்தி ஒரு நாளும் சாயங்காலம் இங்கே ஆறு மணிலேருந்து ஜபம் இருக்கும் அதில் வந்து கலந்து கொள்ளணும் கையை உயர்த்தி அலை லூயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அலே லூயா அலே லூயா சரி கத்த நல்லவர் இந்த மூன்று காரியங்களை நாம் செய்யும் பொழுது ஆண்டு தொடர்ந்து இந்த வசனத்தை ரெண்டு பதினஞ்சு பதினாறு வாசிக்கும் போது வாசிக்கலாம் பதினாறாம் வசனம் ஜனங்களை கூட்டுங்கள் சபையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் முதியோரை சேருங்கள் பிள்ளைகளையும் பால் உண்கிற குழந்தைகளையும் கூட்டுங்கள் மனவாளன் தன் அறையையும் மனவாட்டி தன் மறைவையும் விட்டு புறப்படுவார்களாக அலையில் ஊயா இதில் என்னென்ன சொல்கிறார் ஆண்டு வரும் ஜனத்தை கூட்ட சொல்கிறார் கொண்டு வரணும் சபைக்கு எல்லாரும் வரணும் குழந்தைங்களெல்லாம் கூட்டு வரணும் யா யாரெல்லாம் கூட்டு வரணும்னா சபையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கன்றார் இந்த உபவாசனால் தான் சபையை பரிசுத்தப்படுத்தும் ஜபம் தான் சபையை பரிசுத்தப்படுத்தும் சபை மாத்திரம் இல்லை உங்களையும் பரிசுத்தப்படுத்தும் இதில் அடுத்தது சொல்கிறார் முதியோரை சேருங்கள் வயசானவங்களெல்லாம் வரணும் முடியலன்னு வீட்டில் இருக்கக்கூடாது அலே லூயா முதியோரை சேருங்கள் பிள்ளைகளையும் பால் உண்கிற குழந்தைகளையும் கூட்டுங்கள் இப்போ ஜெமீமா பால் குடிக்கிற குழந்தை ஐயா எனக்கு குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கணும் எனக்கு வேலை இருக்குது வர முடியாது சொல்லக்கூடாது குழந்தை கூட்டிகிட்டு டைமுக்கு வரணும் அலே லூயா குழந்தைய கூப்பிட்டு வரணும் அது வாழாக இருக்கட்டும் எப்படி இருக்கட்டும் ஆனால் பிள்ளைய கூட்டு சபைக்கு உபவாச ஜபத்துக்கு வரணும் கை வைத்து அலே லூயா சொல்லுங்கப்பா ஏன் சொல்கிறாருன்னா மனவாளன் தன் அறையையும் மனவாட்டி தன் மறைவையும் விட்டு புறப்படுவார்களாக ஆண்டவர் வரப்போகிறார் அலே லூயா அவர் ராஜ்யத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆயத்தமாகணும் இன்னும் ரொம்ப நாளில் இந்த உலகத்தில் சும்மா சந்தோஷமாக சுய போ இச்சையின்படி வாழவே முடியாது நம்ம பாவத்தை அறிக்கை செய்து இந்த உலகத்தில் என்ன பண்ணணும் மன்னிப்பு கேட்டு அதை விட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம பாவத்தெல்லாம் அறிக்கை செய்யணும் நம்ம ஜென்ம சுபாவம் மாறணும் இந்த உபவாசத்தில் ஜெபிக்கணும் ஆண்டு வர என் ஜென்ம சுபாவம் மாறட்டும் உபவாசத்தை நாங்கள் வைக்கிறோம் சபையில் எங்களை ஜெபிக்கிறவர்களாக நிறுத்துங்க தொடர்ந்து இருபத்தோரு நாள் வா வரதில் ஒரு நாளும் தோய்ந்து போகாதீங்க இருபத்தோரு நாளும் வாங்க வாலிப பிள்ளைங்கள்லாம் வாங்க அலே லூயா நீங்கள் எக்ஸாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி கதை விடாதீங்க எக்ஸாமில் போய் என்ன எக்ஸாம் எழுதுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் வீட்டில் உட்காந்து படித்தாலும் அதனால் சபையில் வந்து ஜோ பண்ணிட்டு போங்க அலே லூயா ஐயோ எக்ஸாம் இருக்குது எக்ஸாம் இருக்குது நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்தாலும் என்ன எக்ஸாம் எழுதுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ மார்க் வருமோ அவ்வளோதான் வரப்போகுது அதனால் ஜபத்தில் வந்து கலந்துக்கிட்டு ஜபத்தோடு போய் உட்காந்து படித்து எக்ஸாம் எழுது ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்வார் கை வைத்து அலை லூயா சொல்லாமல் அஞ்சரை மணிக்கு சபைக்கு வாங்கன்னு சொன்னால் ஏழு மணிக்கு வரக்கூடாது எத்தனை மணிக்கு வரக்கூடாது ஆமாம் அஞ்சரை மணினா அஞ்சரை மணிக்கு வந்துடணும் அதுதான் ஒழுக்கம் அஞ்சரை மணிக்கு வாங்கினா ஏழு மணிக்கு வரக்கூடாது ஆறு மணிக்கு ஆராதனைனா ஆறு மணிக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி ஆகி வரணும் நீங்கள் ஜெபிக்கிறது அது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வாதம் ஆண்டு சொல்ல ஜனத்தை கூட்டு சபையே பரிசுத்தப்படுத்து முதியோரை சேர் வயசானவங்களாம் வரணும் வேலை இருக்குது வேலை இருக்குதுன்னு வராமல் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது எப்போவுமே நமக்கு வேலை தான் இருக்குது வேலை இல்லாத நாளே கிடையாது அலே லூயா எனையா என்றைக்காவது வேலை இல்லாமல் ஃப்ரீயாக உட்காந்துருக்கீங்களா வீட்டில் வேலை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் எல்லாத்தையும் முடிச்சு சீக்கிரம் வரணும் சரி மற்ற யூசு விசேஷ புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தோராம் வசனத்தை வாசிக்கிற போது வேதம் சொல்லுகிற மற்ற பத்து முப்பத்தி ஒன்று ஆதலால் பயப்படாதிருங்கள் அநேக மடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் அலே லோயா அநேக அடைக்கலான் குருவியை காட்டில நீ எப்படி இருக்கிற விசேஷம் இன்னைக்கு தலைப்பு வந்து விசேஷம் அலே லோயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் விசேஷம் ஸ்பெஷல் அடைக்கலான் குருவியை காட்டிலும் நீங்கள் விசேஷம் இந்த ரோ உல ரோட்டில் போனீங்கன்னா வெளியில் போனால் காட்டில் போனீங்கன்னா தெரியும் நிறைய குருவிகள் போகுது லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பறவைகள்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஆனால் காக்காவை பார்த்திங்கன்னா யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க ஆண்டவர் ஆனாலும் அவைகளும் உண்டாக்கி இருக்கிறார் இப்போ இருக்கிறதுல அடைக்கலான் குருவிங்கிற அந்த குருவிக்கு ஆண்டவர் பைபிளில் சொல்லியிருக்கிறாரு அது ரொம்ப ஆசீர்வாதமான ஒரு நல்ல ஒரு குருவி அந்த அடைக்கலாம் அநேக அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலும் நீங்கள் என்னவாக இருக்கிறீங்க ஸ்பெஷலாக இருக்குங்க விசேஷித்தவர்கள் அலே லூயா அலே லூயா அடைக்கலான் குருவியை காட்டில் நீ எப்படி இருக்கிற விசேஷம் அப்படி என்னையா விசேஷம் உனக்கு ரெண்டு கண் இருக்குது வாய் இருக்குது மூக்கு இருக்குது காது இருக்குது கை இருக்குது கால் இருக்குது உன் வேலையை நீயே செய்து கொள்ளலாம் வேலைக்கு போகலாம் சம்பாதிக்கலாம் சாப்பிடலாம் சமைக்கலாம் ஜெபிக்கலாம் அலே லூயா வேதத்தை வாசிக்கலாம் வேதத்தை சுமக்கலாம் இதெல்லாம் ஆண்டவர் உனக்கு வைத்திருக்கிற விசேஷமான ஆசீர்வாதம் இந்த விசேஷமான ஆசீர்வாதத்தில் பங்கு எடுக்கணும் நீ 
அலே லோவியா ஏன் ஆண்டவர் குருவியை காட்டில் ஒன்று விசேஷமாக சொன்னார்னா முதலாவது நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சாயலாய் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் ஆண்டவர் சாயலாக படைக்கப்பட்டிருக்கோம் ஆண்டவருடைய ரூபமாய் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த குருவியெல்லாம் வந்து காக்கா குருவி சிங்கம் புலியெல்லாம் வந்து ஆண்டவர் சாயலாக படைக்கப்படல அதுக்கு மூச்சு இருக்குது சுவாசம் இருக்குது ஜீவன் இருக்குது அதுவும் இனப்பெருக்கம் செய்து ஆனால் பாருங்கள் அதை காற்றிலும் ஆண்டவர் சொல்ல நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் யூ ஆர் ஸோ ஸ்பெஷல் காரணம் என்ன நாம் தேவ சாயலாய் படைக்கப்பட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம அநேக காரியங்களில் துக்கப்படுகிறோம் பயப்படுகிறோம் அநேக வேதனை அடைகிறோம் என் வாழ்க்கை ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி பல விஷயங்களை குறித்து நாம் பயப்படுகிறோம் பயப்படாதீங்க எல்லா ஆண்டவர் சொல்ல அடைக்கலான் குருவியை பார்க்கலோ நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அல்ல லோவியா சரி மற்ற ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கிற போது மற்ற ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கிற போது ஆகியால் எண்ணத்தை உண்போ எண்ணத்தை சத்தமா எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆகாரத்தை பார்க்கலும் ஜீவனும் உடையை பார்க்கலும் சரீரமும் விசேஷித்தவைகள் அல்லவா அலே லூயா இன்னைக்கு நம்ம நிறைய காரியத்துக்கு பயப்படுறோம் எண்ணத்துக்கு பயப்படுறோன்னா எண்ணத்தை சாப்பிட போகிறோம் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை விசேஷமாக நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி மதியானம் என்ன சாப்பிட போகிறோம் நாளைக்கு என்ன சாப்பிட போகிறோம் நைட்டு என்ன சாப்பிட போகிறோம் அடுத்தது எண்ணெய் குடிப்போம் சிலருக்கு நிறைய கவலை இது தான் சாப்பாடு இல்லை சாப்பாடு இல்லை சாப்பாடு அரிசி இல்லை பருப்பு இல்லை எண்ணெய் இல்லை கறி இல்லை மீன் இல்லை முட்டை இல்லை பருப்பு இல்லை பெருங்காயம் இல்லை புளி இல்லை பூண்டு இல்லை இதே பிரச்சனை தான் கவலை பயம் அலே லோகியா அலே லோகியா இதுக்காகவே பயந்துகிட்டே இருக்கிறோம் அதான் அண்டு சொல்ல என்னத்தை புசிப்போம் உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காக கவலைப்படாத சிலருக்கெல்லாம் துணி போடுறதுக்கு இல்லையே கவலை அலே லோகியா ஆண்டு நமக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கிறாரு ஆனால் நம்ம அதை தான் பயன்படுத்த மாட்டுக்கிறோம் நம்மக்கிட்ட இருக்கு சில விஷயங்கள் சாப்பிட கொடுத்துருக்கிறார் நமக்கு சகிப்பு தன்மை இல்லை அதை சாப்பிட்றதுக்கு எப்பவுமே லக்ஸரியாக இருக்கணும் எப்பவுமே நம்ம அந்த ஃபேட்டி ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்பட்றோம் அலே லோகியா என்ன சாப்பாடு கொழுப்புள்ள சாப்பாடு எப்பவுமே கறி எப்பவுமே கறி எப்பவுமே கறி கறின்னு கேட்டால் அதுக்கேற்ற வாழ்க்கை நம்ம அதுக்கேற்ற சம்பாதியம் நமக்கு வேணும் அலே லோகியா அந்த சம்பாதியம் இல்லாமல் நம்ம எப்பவுமே கொழுப்பான பதார்த்தங்களை எதிர்பார்ப்போமானால் அது நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அலே லோகியா என்ன உடுத்துவோம் என்ன வஸ்திரத்தை உடுத்துவோம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பயந்துகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் கவலைப்படுறாங்க அதான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அதுக்காக உன் ஜீவனுக்காக என்ன சாப்பிட போகிற என்ன தண்ணி குடிக்க போகிற என்ன வஸ்திரத்தை உடுத்த போகிறேன்னு சொல்லி கவலைப்படாதே அலே லோகியா சொல்லுங்களேன் ஒரு அலே லோகியா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நாகரத்தை பார்க்கல ஜீவனும் உடையை பார்க்கல சரீரம் விசேஷித்தவைகள் அல்லவா எனக்கு உன் உடம்பு நல்லா இருக்குதுன்னா ஜுனம் இல்லை சளி இல்லை கோல்டு இல்லை சரீர சுகமாக இருக்குது என்றால் நீ விசேஷித்தவன் அலே லூயா உனக்கு இருமல் இல்லை ஜுரம் வரல உனக்கு நோய் வரல சொன்னால் உன் ஜீவன் நல்லா இருக்குது நீ சாகாமல் இருக்கிறிய அது தேவன் உனக்கு விசேஷமாக வைத்திருக்கிறார் கை வைத்து அலே லூயா சொல்லாமா இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருமே எதுக்கு அழுதுட்டுருக்குறோம் துணி இல்லை துணி இல்லை துணி இல்லை கல்யாண நாள் தான் துணி இல்லை பிறந்த நாள் தான் துணி இல்லை வீட்டில் துணி இல்லை இருக்குது பீரோ ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ அந்த துணியெலாம் எதுக்கு வச்சுருக்குறோம் அதை தூக்கி குப்பையில் போடலாமே ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கிட்டே போய் சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறோம் என்கிட்ட துணி இல்லை என்கிட்ட சோறு இல்லை அலே லோயா அலே லோயா இருக்கிறதெல்லாம் அப்போ என்னது அப்போ அதெல்லாம் தூக்கி குப்பை தொட்டில் போடலாமே யாராவது போட்டிருக்கீங்களா அலே லோயா அப்போ இருப்பதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க பா கவலைப்படாது பயப்படாது கத்துறதா சொல்ற அதெல்லாம் காட்டிலும் உன் சரீரத்தை குறித்து உன் ஜீவனை குறித்து ஆண்டு சொல்றார் அது ஜீவனும் சரீரமும் விசேஷம் அலே லூயா இன்னைக்கு நம்ம கை தோல் எல்லாம் நல்லா இருக்குதே 
நமக்கு ஜீவன் இருக்கே அது ஒரு பெரிய விசேஷம் ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாவது காரிய வாசிக்கலாம் மத்திய இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணாம் வசனத்தை வாசிக்கிற போது மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தை வாசிக்கலாமா மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே பரிசெய்யறு உங்களுக்கு ஐயோ நீங்கள் ஒற்றதல் ஒற்றதலமிலும் வெந்தயத்திலும் சீரகத்திலும் தசமாபாக செலுத்தி நியாய பிரமாணத்தினால் கற்பித்திருக்கிற விசேஷித்தவைகளாகிய நீதியையும் இரக்கத்தையும் விசுவாசத்தையும் விட்டு விட்டீர்கள் இவைகளை செய்ய வேண்டும் அவைகளையும் விடாதிருக்க வேண்டும் என்று கத்த சொன்னோயா அப்ப விசேஷமான காரியத்தை கத்த நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் என்னென்ன விசேஷம்னா நீதியை செய்கிறது இரக்கமா இருக்கிறது விசுவாசமா இருக்கிறதெல்லாம் ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்திருக்கிற விசேஷமான காரியம் அலே லோயா நமக்கு விசேஷமா என்ன கொடுத்திருக்கிறார் முதலாவது ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் ரெண்டாவது விசேஷமா சரீரத்தை கொடுத்திருக்கார் மூன்றாவது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நாம் தேவனை விசுவாசிக்கும்படி மற்றவர்கள் மீது இரக்கம் உள்ளவர்களா இருக்க மற்றவர்களுக்கு நீதியை செய்வதற்கான அந்த நீதி என்கிற விசேஷத்தை கத்த நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் கை உயர்த்தி அலே லூயா சொல்லாமா தசமபாகம் கொடுக்குறோம் சிலர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரிசியில் கொடுத்துட்றாங்க பருப்பில் கொடுக்குறாங்க ஆண்டு சொல்கிறாரு சீரகத்தில் கொடுக்குற ஒற்றத்தாலமிலும் வெத்தய வெந்தயத்திலும் சீரகத்திலும் தசமபாகம் கொடுக்குற ஆனால் கொடுக்க வேண்டியதுலலாம் என்ன பண்ணல கொடுக்க மாட்டுக்கிற அப்போ நீதி என்பது மிக மிக அவசியம் நான் காணி கொடுத்துட்டேன்பா நான் எப்படி வேணால் வாழ்வேன் நான் சம்பாதிச்சதில் தசமபாகம் கொடுத்தேன் அதனால் நான் எப்படி வேணால் வாழ்வேன் தப்பு எதுவுமே தப்பு இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க ஆண்டு சொல்கிறா நீதியாக இருக்கிறது மிக அவசியம் அலே லோயா நீதி என்பது எல்லாருக்கும் தேவன் கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் அந்த நீதி என்பது நமக்கு மிக மிக அவசியம் அந்த நீதியாய் வாழணும் ரெண்டாவது நீதி மாத்திரம் இல்லை இரக்கமாய் வாழ எப்படி வாழணும் இரக்கம் உள்ளவர்களாய் வாழ மற்றவங்க மீது இரக்கம் இருக்கணும் கடின இருதயமாய் வாழக்கூடாது கல் நெஞ்சமாய் வாழக்கூடாது ஒரு அலே லூயா சொல்லுங்களேன் நம்ம அன்புள்ளவர்களாய் இரக்கம் உள்ளவர்களாக விசுவாசத்தை விட்டு விடாதவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் அலே லூயா நம்ம எப்பவுமே விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருப்போமானால் தேவன் மீது அதிக அன்பு உள்ளவர்கள் விசுவாசமாக இருப்பார்கள் ஆண்டர் மீது அன்பு இல்லைனா நமக்கு விசுவாசம் இருக்காது அலே லோயா அலே லோயா அப்போ இதையும் விட்டுவிடக்கூடாது அவைகளையும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது விட்டுவிடக்கூடாது காணிக்கையும் கொடுக்கணும் தசமபாகம் கொடுக்கணும் அதே போல் விசுவாசமாக இருக்கணும் நீதி செய்யணும் இரக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் கை வைத்து அலையிலையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்போ அந்த விசேஷித்த அந்த ஜபம் செய்கிற விசேஷித்த நீதி உள்ளவர்களாக விசேஷித்த இரக்கம் உள்ளவர்களாக யாரெல்லாம் இறக்கப்படுறீங்களோ அவங்களுக்கு ஆண்டர் விசேஷமான கிருபியை கொடுத்துருக்கிறார் அலே லோயா உனக்குள்ள அந்த இரக்கம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ அந்த குணம் இல்லைன்னா உனக்கு அந்த கிருபை இல்லை அதுக்கு இது அது அப்பப்போ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நீ நல்ல வேதம் வாசிக்கலாம் நல்லா ஜெபிக்கலாம் நல்லா காணிக்க கொடுக்கலாம் நல்ல நீ பாட்டு பாடலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் உனக்குள்ள அந்த அன்பு இல்லை இரக்கம் இல்லையனா ஒன்றுமே இல்லைங்க அலே லோயா கடின இருதயம் கல் நெஞ்சம் கல் இருதயம் அது கத்த நமக்கு கொடுக்கலங்க சதையுள்ள இருதயத்தை கொடுத்துருக்கிற அலே லோயா இருக்கிறீங்களா உங்களுக்காக நான் ஒரு வசனம் சொல்லிட்டு இருந்தா நீங்க ஒரு வசனம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது விசேஷித்த அந்த நீதியை உடையவர்களா இருங்க விசேஷித்த இறக்கம் உன்னை யார் எத்தனை முறை ஏமாத்தினாலும் சரி அவன் மேல நீ இறக்கம் வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கணும் அதான் ஆண்டு ஒரு கத்து தரார் என்ன பண்ணும் உன்னை எத்தனை பேர் எத்தனை முறை அவமானப்படுத்தினாலும் வேதனைப்படுத்தினாலும் நீ அவர்களை நேசிக்கவும் அன்பு குறவும் தான் கத்த நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கிற அதுதான் விசேஷித்த இறக்கம் ஆண்டவர் சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க ஆண்டு நினைச்சிருந்தா ஒரே ஒரு ஜபம் உடனே பரலோகத்தை பார்த்து இல்லை பலிபிடுத்த பிடிச்சிக்கிட்டு இல்லை முட்டி போட்டு இல்லை கண்ணீர் விட்டு ஆண்டவரே இவன் நல்லா அழிப்பீராக அப்படின்னு சொல்லி தான் முஞ்சி போச்சு அழிஞ்சிட்டு இருக்கும் அலே லோயா ஏசுக்கு அப்படிலாம் ஜபம் பண்ணல ஏசுநாதர் என்ன பண்ணல கல் அடித்தாங்க காரி துப்புனாங்க கட்டையில் அடித்தாங்க அப்புறம் முள்முடி சூட்டி அடித்தாங்க மேலே தலையில் துணியை போட்டு என்ன பண்ணாங்க அடித்தாங்க உமிழ்ந்தாங்க ஆனாலும் அவர் அமைதியாக இருந்தார் வாய் திறக்காத ஆட்டை போல் இருந்தாராம் அலே லோயா 
இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாருங்க நியாய பிரமாண வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் பல்லுக்கு பல் கண்ணுக்கு கண் நீ அடிச்சா நான் அடிப்பேன் நீ என்ன செஞ்சா அதை நான் செய்வேன் நீ எனக்கு என்ன செஞ்ச நான் எதுக்கு உனக்கு செய்யணும் இதெல்லாம் நியாய பிரமாணம் என்ன நினைக்கிறோம் எனக்கு வந்து இறுதியமே கல்லாயிடுச்சு எனக்கு அப்படி பா உதவி செய்யவே பிடிக்கல அன்பா இருக்க பிடிக்கல அலே லோயா ஏசுநாதர் அவ்வளோ அடி வாங்கி உதவ வாங்கி ரத்த சிந்தி கூட அவர் சிலுவையில் சொன்னாருங்க அவருடைய அன்புக்கு நிகராக இந்த உலகத்தில் யாருடைய அன்பும் இல்லை அவர் சொன்னார் ஆண்டவரே பிதாவே இவர்களை மன்னியும் அதுதாங்க அன்பு கிறிஸ்துவின் அன்பு அலே லோயா உனக்கு விரோதமாய் பேசலாம் உனக்கு முன்பாக பேசலாம் அல்லது உனக்கு உன்னை விட்டு பின்னே பேசலாம் உன்னை அவமானப்படுத்தலாம் உனக்கு உதவி செய்யாமல் போகலாம் உனக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்யாமல் போகலாம் ஆனாலும் கிறிஸ்துவின் அன்புடையவர்கள் அவர்கள் விசேஷித்த இரக்கமுள்ள மனிதர்களா இருக்கிறார்கள் அலே லூயா எனக்கு கஷ்டப்படும் போது உதவி செஞ்சாங்களா நான் ஏன் அவங்கள சேர்த்துக்கணும் நான் கஷ்டப்படும் போது நான் எதற்கு அவங்க எனக்கு எதாவது செய்தார்களா நான் எதற்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் எப்படிலாம் கேட்டால் அவங்கெல்லாம் கிறிஸ்துடைய அன்பு உடையவர்கள் அல்ல அவங்களுக்குள்ள கிறிஸ்துவின் அன்பு இல்லை அலே லோயா நாம் எதை விதைக்கிறோமோ அதை நிச்சயமாய் அறுப்போம் அதான் பைபிள் சொல்லுது நீ எதை விதைக்கிறாயோ அது அறுப்பாய் நிச்சயமாய் அறுப்பாய் அது யாராக இருந்தாலும் சரி நீ நல்லதை விதைச்சா நல்லதை அறுப்ப கெட்டதை விதைச்சா கெட்டதா கண்டிப்பாக அறுப்போம் அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் உனக்குள்ள அந்த விசேஷித்த இறக்கம் வேண்டும் விசேஷித்த நீ நீதி உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஆபிரகாம் நீதியாக இருந்தான் அலே லூயா நீதி உள்ளவனாக இருந்தான் இனிய வரைக்கும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் நான் யாரை குறித்து குறை பேசியதில்லை என்னை எவ்வளோ பேர் பேசினாங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் பேசுகிறவங்கள குறித்து நான் கவலைப்படலை நான் போய் அவங்கக்கிட்ட நான் வாக்குவாதம் பண்ணவும் விரும்பவில்லை அலே லோயா அலே லோயா ஆனால் கத்தர் அதை தான் விரும்புகிறாரு நீ நேசிக்கணும் அலே லோயா நம்ம முந்தி நாலு பேருக்கு முந்தி பெரியவங்களுக்கு சோத்திரம் பண்ணோங்க நம்ம முந்தி கனம் பண்ணணும் அலே லோயா அவங்க சொன்னால் தான் நான் சொல்லுவேன் அவங்க பேசினா தான் நான் பேசுவேன் இவங்க செஞ்சால் தான் நான் செய்வேன் அதெல்லாம் கிறிஸ்துவின் அன்புடையவர்கள் அல்ல கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல அலே லோயா கிறிஸ்தவுடையவர்கள் முந்தி கணம் பண்ணணும் இறக்கமாக இருக்கணும் நீதி செய்யணும் அவங்க பேசினா பேசிட்டோம்பா அவங்க செய்தா செய்யட்டோம்பா நான் செய்கிறேன் அதுதான் கிறிஸ்துவின் நீதி அலே லோயா அவங்க தான் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவை உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பால அதான் ஆண்டு கற்றுக் கொடுக்குற விசேஷித்த நீதி இறக்கம் விசுவாசத்தை விட்டு விட்டீர்களே அப்போ விட்டுறக்கூடாது நான் காணிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் பொருத்தனேன் ஒன்றுமே நடக்கலையே காணிக்கை நீ கொடுக்கறதுனால நடக்க போகிறது இல்லை நடக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் ஒரு நாள் வச்சுருக்கிறாரு ஆனால் அவங்க காணிக்கை ஒரு நாள் கத்தர் மறக்க மாட்டார் ஹலே லூயா ஒரு நாள் உங்கள் காணிக்கையே ஏழை விதவை ரெண்டு ரூபா காணிக்கை போட்டு போச்சு அந்த ரெண்டு காசை ஆண்டவர் பார்த்து இன்னி வரைக்கும் பைபிள் எழுதி வச்சுருக்கிறாரு அதை யாரும் ஒரு ஒரு நாள் மறக்க முடியாது ஹலே லூயா சிலர் கொடுக்குற காணிக்கைகளை எழுதி வைத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே இவர்கள் கொடுத்திருக்கிற காணிக்கையை ஆசிர்வதிங்க எந்த சூழ்நிலையில் கொடுத்தாங்க எப்படி கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு அவங்க கொடுத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதெதெல்லாம் அனுபவித்திருக்கிறாங்கன்னு நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் அலே லோயா எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதத்தை கத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் அதுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக விசுவாசத்தை விடாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக சபைக்கு விசுவாசம் உள்ளவர்களாக ஆண்டவருக்கு விசுவாசம் உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அலே லோயா லூக்கா பன்னெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் வாசிக்கும் போது காகங்களை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை அவைகளுக்கு பண்டசாலையும் இல்லை களஞ்சியமும் இல்லை இல்லாவிட்டாலும் அவைகளையும் தேவன் பிழைப்பூட்டுகிறார் பறவைகளை பார்க்கலும் நீங்கள் எவ்வளவோ விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அலே லூயா வசனம் சொல்லுது காகங்களை கவனித்து எவ்வளோ காக்கா இருக்குது காக்கா வைப்பார் காக்கா என்ன பண்ணுறது இல்லையா விதைக்கிறது இல்லை அறுக்கிறது இல்லை அவைகளுக்கு பண்டச்சாலையும் இல்லை அலே லூயா அப்படியானால் நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது கவலைப்படக்கூடாது 
நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது கவலை படக்கூடாது அலையிலூயா நம் கண்களை முடியும்